，这里就是位于银川的镇北堡西部影城，是一个五 A 景区，也可以说是银川甚至宁夏最为知名的一个旅游景点这个位置就是拍摄了《大话西游》的景点今天带你去逛一逛这个镇北堡西部影城。去镇北堡西部影城有公交车，但是车次比较少，所以选择了打车。从市区打车到西部影城，车费大概七八十块钱。司机介绍说，如果在银川包车，一天也就大概两百块钱。所以以后到银川来玩，可以包辆车，把周边的三四个景点一起玩了。今天是个大晴天，非常的酷热难耐。这个是景区门口。其实我对这个人工建成的西部影城兴趣并不大，但是确实知名度比较高，还是过来了。门票八十。这个景区主要有三块地方可以玩：青城、明城，还有一个银川老街。现在跟我一起进入影城。入口处有个长廊，上面都是各个电影的宣传海报。这个西部影城里面，游客最多的是青城青城里面建筑还是非常多的，这里面拍摄了大量的电影。今天的天气非常热，但是游客还是挺多的，很多人都在这里面租用古装的衣服拍照。新郎新娘，夫妻对拜。来，这事就算成了，请两位新人入洞房。还有很多传统技艺表演，烟壶，拉洋片的这个西部影城的创始人是著名作家张贤亮，所以这里面有一个挺大的张贤亮博物馆。我个人还是非常喜欢张贤亮的小说的，几乎读过他的每一部小说。
，都懒得了解这里拍过什么电影了。这个是甄子丹演的电影《锦衣卫》的场景。这个场景不知道，有个女孩子穿着古装衣服在这走来走去拍照。韩思栋。这也是个假洞，里面也不凉快。终于参观完了青城，这个是景区里的空地。景区里还种着不少向日葵。这是景区里的餐厅，马樱花。再往前走就是老银川街景这个老街区街道不长，但是天气实在太热了，懒得往里走了。看看门口这家杂货铺子。现在往明城的方向走，路上有一个牧马人的拍摄场地。这里仍然保留着拍摄牧马人留下来的房子。这是丛山。现在进入的是明城。我也不知道为什么分为清城和明城，是不是拍明朝的电影比较多呢？这个是名城里最著名的一个场景，好多电影都有这个位置。一段高高的门洞在土城墙之上，这仿佛还原着一些电影里的场景，都是假人、假马、假驴。名城里有不少著名的电影拍摄地。这个是拍《红高粱》的，而且现在这里仍然酿着红高粱酒，还在出售，酒糟味非常冲。今天的太阳实在是太晒了，阳光下都待不住，准备往出口方向走了。这个是拍《龙门客栈》的地方。我个人感觉，这个西部影城对喜欢自然山水的人来说兴趣不大，但是如果想来打卡拍照，特别是换上一些古装的衣服拍一拍照，还是挺有意思的。这里面还有骑骆驼的。前面就是出口了。总的来说，这个西部影城逛一圈大概快一点两三个小时。但如果你特别喜欢拍照，又想找人少的时间，就可以在里面多待一待，或者早上来，或者晚上来。回市区，我们还是用了之前的打车的师傅，砍价五十块钱。师傅还说，如果想包车。两百块钱一天，这个价格还是非常值的。今天的晚餐有人请客，非常丰盛。嗯、就是茭白，对，糯米糕，金枝草原肚
，山药卷儿，对，山药对，然后呢，脆皮乳鸽，薄荷小糖菜，呃，冰镇那个啥，生煎素锅天，这是我当地的一种五宝，五宝的枸杞，多吃会明目健脾。这就是刚才说的那个红包的那个嫩芽制作的，也是多吃明目健脾、枸杞苗。晚餐上还认识了一些来自全国各地的旅游爱好者。明天我们会一起去银川附近的沙湖景区。沙湖景区也是宁夏四个五 A 景区之一，也是全国第一批的五 A 景区。明天继续关注北京老刘的沙湖之旅。